Como é que era o meu título lindo mesmo que tava rimando? Live Homérica, venha conhecer a Érica, isso. Essa é uma história interativa, suas escolhas formam uma de várias perspectivas. Não há um caminho com todas as respostas, tá? Já já a gente acha onde vai ser o melhor lugar pra facecam, inclusive. Forever yours. Ok. Eu fiz isso? Caralho, é tudo pelo trackpad, mano. É pra eu acender? Eu? Estar para explorar É, jogar pelo trackpad vai ser triste, hein Ah, eu tô controlando aquela luz Mas por que que não tá acontecendo nada? O que que eu tenho que fazer, cara? Se eu saio dali o bagulho fica grande Eu não entendi Tem que girar o bagulho Mas como é que eu giro ele? Solta em cima. Ah, tem que, sol tem que segurar e soltar, mano. O jogo não explica, tá ligado? Ele só te dá lá, use o trackpad. Olha ah lá, ele, ele ap aparece o trackpad ali e fala, ah, usa essa porra aí. Sem legenda. Calma, como é que vocês querem? Legenda em, e, e áudio em português? Lege, áudio em inglês, legenda em português? Caralho, até esse menu tem que usar no trackpad, Treyarch. Pelo amor de Deus! Ó, a maioria, 61% das pessoas preferem áudio PTBR e legenda PTBR. Então, vou deixar tudo em português mesmo. Você não devia brincar com isso. É perigoso. Certo. Tá pronta? A mamãe e eu nos conhecemos muitos anos atrás. Num lugar chamado Casa Delfos. Ela era enfermeira e eu era médico. Meu Deus. À noite, nós contávamos histórias. Ela me contava sobre o futuro. Coisas maravilhosas. Coisas que só ela podia ah, ver. Ah, é a luz. Nem deve ser tão terror assim, mano. Eu contava a ela sobre o passado. Sobre uma sacerdotisa. Com uma marca de borboleta. Que suportava o fogo e previa o futuro. Eu costumava dizer a ela que ela era mágica. Eu acho que você também é mágica. Mas você vai ter que provar. Escolha uma foto. Pegue sua preferida. Minha foto preferida? Ah, dessas três eu acho que eu gosto mais dessa aqui. Caralho, eu tenho que segurar, não é só apertar, mano. Ah, eu tava em cima? É essa aqui, ó, linda. Eu não sei onde vai ser o melhor lugar pra facecam, caras. Eu acho que aqui, acho que é melhor em cima do que no meio. Vou deixar o mais no canto possível aqui. Agora, 
Feche os olhos. Foque sua mente e conjure o poder da antiga sacerdotisa. Agora encontre sua mãe. Tente acertar a sua favorita. Como assim, mano? Não, 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 calma! É o quê? Jogo ruim! Eu não sabia como fazer! Não se preocupe. Mano, essa é a pior não, jogabilidade não. de um jogo que eu já vi na vida. Ela estará com você. Lembre-se, mesmo não estando aqui, ela faz parte de você. Se pudesse olhar para o fogo e ver o futuro, o que você acha que veria? Pra lá, encarar, reafirmar, justificar É tudo culpa sua O app desse jogo só saiu pé iPhone, só procurar Erika for PS4. Ah, é por isso, mano. Eu não tenho iPhone. Mas valeu pelos embers, mais Rafa.
Vai achar ao vivo. Lindo, um cacho de banana. Tem sangue no bagulho ali, hein? senhorita. Sou o sargento Blake, investigador-chefe desse caso. Eu posso ver isso? Eu prometo que devolvo. Desenha muito isso? É grego, não é? Epsilon Délfico. E igual ao do seu pai. A mão pertencia a um homem chamado Akal Johar. Trabalhava na casa Delfos. Eu acho que você foi lá com seu pai. Lá, cara. Meu pai trabalhava lá. Sabia que ele foi cofundador da Casa Delfos? Com esse homem? Lucian Flowers? O Sr. Flowers também pode ser um alvo. Olha. Nós já estamos vigiando a Casa Delfos, com seguranças. Eu vou cuidar da investigação daqui em diante. Agora, talvez seja o lugar mais seguro. Devem ter saído para fumar. <risos> Espera aqui, eu vou checar.
isso, mano? Umas moivas vestidas de boi? Ah, beleza. Que vou encontrar. Se você não olhar, nunca vai saber. Encontre Alo de Carter. Veja você mesma. sei exatamente. Eu tenho dois caminhos aqui, eu posso vir pra cá ou pra lá. O que acontece se eu resolver vir pra cá? Não sei se ali é pra ir embora. Espero que se for eu possa voltar. Erika, o que foi? Falei para esperar. Outros mascarados. Desculpa, eu não queria esperá-la sozinha. Anda, vamos lá para dentro. Relaxa, vamos achar alguém te acomodar. Vai dar certo. Chega gente aqui. Tá bom. Já tenho que ir. Tchau. Sargento Blake, eu liguei pra vocês hoje à tarde. Fiquei de encontrar a doutora Ballard. Só posso pedir desculpas, estamos um pouco nervosos aqui. Sargento Blake, eu sou Rosa Ballard. Imagino que já conheça o inspetor-chefe. Senhor, essa é a Erika Mason. É uma pena nos conhecermos em um momento como esse. Quer uma água ou alguma coisa para te acalmar? Tudo bem. Eu agradeço pelo que estão fazendo. Anda. Te mostro onde fica. Imagino que não se lembre de mim. Eu trabalhava com seu pai. Eu cuidava de você quando era pequena. Você corria pelo porão procurando fantasmas. Você conheceu meus pais? Claro. Seu pai me ensinou tudo o que eu sei. Sua mãe, ela era incrível. Ótima enfermeira. Tão esperta, engraçada. Enfim, esse é o quarto. Talvez você reconheça. O senhor Steinbeck, gerente noturno, estará lá embaixo caso precise de algo.
Deus, cara. Eu não senti trouxe uma coisa. Isso vai sempre te ajudar. Feia. Veja o braço dela. É igualzinho a você. Não! Jogo ruim! Meu Deus, eu queria ir pro espelho. Eu dei um toquinho sem querer, mano. Ele achou que eu toquei na porta, velho. Quem teve a ideia de fazer o jogo inteiro no trackpad, velho? Não, 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 não. O tapete não. Tá limpo. Eu disse que você pode ajudar Só que se você vai limpar, eu tenho que estar tá junto Você não pode limpar sem mim Entendi Que? Foi 
sua vadia. Imaginei. Ah. Aí, sem noção? Esquece. Não liga, não. Ela tem problemas emocionais. Morre logo, Han. Tô fazendo o possível. O que é isso? Isso? É área para Delfos por... Um cara. Não sei... Nunca ouvi falar dele. <risos> que é isso? Vai, senta aqui. Deixa eu mostrar uma coisa pra você. Tá vendo esse trecho aqui? É bem simples. Quatro notas. Tam, 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 tam. Faço o resto. Sai daqui. Kirsty. Tudo bem. Ela tem razão. Será que pode buscar alguém? Ela disse novidade. A Kirsty gosta de chamar atenção. Ela tem essa cara inocente até as coisas não saírem como ela quer, aí... Pare! Erika, o Sargento Blake está aqui. Precisam de você na diretoria. Entre. Meu Deus. Erika Mason. Você é idêntica à sua mãe. Na última vez, eu mal conseguia te ver por cima da mesa. Sou Lucian Flowers. Eu montei este lugar com seu pai. Por favor. Ah, pensei que fosse encontrar o Sargento Blake. Ele saiu para fazer uma ligação rápida. Você dormiu bem? Sei que leva tempo para se adaptar a este lugar. Eu não durmo muito bem. Eu tenho pesadelos. Isso é uma pena. A doutora Ballard chefia o departamento de urologia. Talvez ela ajude. Espero que não se importe. Mas... Eu trouxe uma coisa. Isso era do seu pai. Sua mãe deu para ele no dia do casamento deles.
Eu só... Guardei. Oi. Desculpe o atraso. Então, os legistas falaram comigo. Olha, Erika. É bem provável que... Quem matou o seu pai, matou o Johar. Ainda pode ter outras vítimas que não sabemos. É provável que ataquem de novo. Só sabemos com certeza que quem matou o Sr. Johar tem interesse em você. Honestamente, não temos muita informação. Mas o Sr. Flowers sugeriu algo que ajudará a lembrar do rosto do assassino. Meu Deus, como é ruim! É como terapia. Foi desenvolvida. Tô achando que eu não tô clicando pai. e aí ela não tá falando nada, cara. Talvez possa ajudar com os Mas eu tô clicando e não clica. É totalmente indolor. Perfeitamente seguro. Eu não sei. Érica, por favor. Isso é muito parecido com o caso do seu pai para ser coincidência. Se tivermos a descrição, podemos encerrar isso. Vale, tem que ser decidido muito rápido. Vou recusar. Se eu conseguir recusar. Olha lá! Mano, não, Tudo tem alguma bem, coisa é. errada. Entendemos. Teoricamente ela recusou, mas... Eita! Essa mina aí tá estranha demais. Sua mãe me disse que este lugar era a vida dela. Trabalhou aqui. Se apaixonou aqui. Teve você aqui. Depois ela... morreu aqui. Hum. Sinto muito, Érica. Eu devia ter estado com você, eu devia ter feito mais. Não somos parentes. Não é sua responsabilidade. Seu pai era meu melhor amigo, você é a única filha dele, não tem desculpa. Sinto muito. Venha, quero mostrar uma coisa. Vai precisar disso. Seu pai plantou os oleandros em memória de sua mãe. Ela adorava. Sempre trouxeram sorte. Me deixe em paz! Mãe! 
Desculpa. Às vezes, moças têm dias difíceis. Mas algumas de nós gostam de deixar isso enterrado bem fundo. Ana, pensei que estivesse dormindo. Essa é Erika Mason. Ela vai ficar conosco por um tempo. Não sujei você de sangue hoje cedo? Vou levar isso para a doutora. A gente vai fazer perfume. Quer vir? Sai daqui! O que, que você quer? Me deixa! Ou você pode ir lá com a Toby, se quiser. Me deixa em Na paz. Na verdade, já vão servir o almoço. A comida é muito boa. Por que não vai comer alguma coisa e conhecer as outras meninas? Claro. Quem não adora um lanche murcho e velho na companhia de estranhos? Eu acho que vou conhecer Boa, outras cima. garotas. Uau. Uma mais doida que a outra. Que defende aquela vadia lá como mostrando o dedo e me xingando? Não vai acontecer nada com ela ali não, mano. Não, o bolo não. Eles estão vendo. Come a fruta. Eles gostam quando você come a fruta. Tá, já me arrependi já. Como assim? Eles estão vendo. Eles estão sempre vendo. Eles querem saber se a gente vê o que eles estão escondendo. Não tá com fome? Você tem que comer. Se não comer, vai ficar fraca. E nós temos trabalho a fazer. Falta um lugar. Aqui. O que quer dizer? No almoço. Quando falou que eles estão escondendo alguma coisa. Ai. Só o um negócio rosa. É bonito, mas se beber você fica doente. Bloqueei a porta. Eles não ouvem a gente aqui, mas vão ver. Eles sempre vêm. Quem? Quem tá vindo? Todos eles fazem parte. Se você visse as flores, saberia. Kirsty? Kirsty, o que tá fazendo? Eu tenho que ser boazinha, se não machucam ele. Sabe que não pode ficar de porta fechada. Tudo bem. O rodo caiu, mas eu arrumei. A Erika estava me ajudando. Olha embaixo do travesseiro. Que tipo de série do Netflix é essa? Valeu, Enzo Gomes. O que tá fazendo? Às vezes eles vêm à noite. Eles acham que eu tô dormindo, mas eu sei. Olha embaixo do travesseiro. Você vai ver. Isso aí não é o bicho lá que eu vi? Não, não tinha essas antenas. Esse é o bicho que eu vi. Tá <risos> fuck. Não, mas não acaba mais? 
Eu gosto mais dos coelhos. São meus preferidos. Mina doida, mano. Ana? Nossa, meu coração. Que susto você me deu. É da doutora Ballard. É um presentinho pra você. Perfume. Hum, bom, vou aceitar. Eu não preciso usar. Obrigada. E é rosa? Tudo bem. É bom ter uma cara nova por aqui. Prontinho. É só girar o botão e tá pronto pra usar. Beleza. Boa noite. Boaço. Fuck, velho. Olha só quem resolveu aparecer. Onde é que você estava? Te procurei o dia inteiro. Encomenda para você. Parece caro. É tão bonito. Abre, vai. Ah, isso aqui eles, isso aqui eu lembro disso aqui no na Gamescom hoje. Essa cena. Não sei o que tem dentro. Ai, credo, isso é horrível. Cuidado. Isso é feio, tio. A caixa foi postada ontem. Vamos tentar uma descrição do remetente. Aqui. Dá uma olhada nisso. É a casa do Steinbeck, o gerente noturno. Temos uma equipe lá. Ele sumiu. 
De onde veio o símbolo tatuado no braço dele? Ficava no letreiro lá na frente. É do templo de Apolo em Delfos, na Grécia. O lema deles era, conhece-te a ti mesmo. Seu pai pensou que serviria para nós. Depois da morte dele, tiramos as placas, mas a tatuagem do cal ficou. E aquela pele... era dele? Não é oficial. Mas é a mesma tatuagem. E aí tem isso. O que tem na boneca? Tem uma marca no braço. É uma borboleta igual a essa. Teremos que voltar para o seu flat. Preciso que olhe tudo e me diga se está tudo bem. Pode pegar mais roupas e o que precisar. Parece que vai ficar aqui por um tempo. Tá tudo bem aí? Vou checar se os vizinhos viram alguma coisa. Eita, nós! Alho. Valeu pelo rezo, Bill Betts. Não ganhou, tá vendo? Foi querer dar susto nos outros. Usar no rezo na hora errada, foi punido. Muito obrigado pelos 15 meses. Depois eu mando seu supply, aguenta aí. abrir ela à força. Eu vou abrir essa porta à força. Cadê? Bom, pelo menos ela fez o que eu queria. Ela seguiu o cara. <coughs> Sumiu o cursor, mano.
Isso é o meu quarto? Ô, oh, caralho. O Steinbeck tá morto. Essa é a cena do crime. Não toquei nada. Tem alguém no meu apartamento. Fica aqui, Erika. Não saia desse quarto. Bom, pelo menos ele foi onde eu ia. E é rosa também. Valeu, Pablo. Vou atender, mano. Não me aguento. Eles vão mentir pra você. Vão tentar te colocar contra mim. Mas você não pode deixar. O que você fez com o Steinbeck? Tudo bem. Ele mora aqui do lado. Por que não faz uma visita? Não toque em nada, Japa. Cadê o meu cursor? Não. Eu não vou olhar. Não tem como se esconder, Erika. Não disso. E não de mim. É. Calma, calma, calma. Escuta. Não tinha ninguém. Você tá bem, tá segura. Eu gosto da Hannah. Ela é engraçada e legal. Mas ela deve ter sido malvada porque tá doente. Não é que só os malvados ficam doentes. Mas só doentes assim. Como a Hannah. Tomara que ela melhore. Mas devia assinar o cartão por precaução. A última não resistiu. Ela era amiga da Toby. Ela desenhava muito, apesar de ser muito estranha. Pegaram ela procurando fantasmas lá no porão. Oxi. Acho que isso é ruim. Que? É pra eu, des... eu tenho que fazer a assinatura mesmo? Nice. Isso é uma assinatura com estilo, vagabundo. Se você é malvada, eles te levam embora e te mostram os animais. Aí você esquece. Meu pai me contou, mas... Eu fui malvada. Eles sabem que eu falei com você. Rasgaram a fita. É assim que eu sei. Viu? Vai tomar no cu Meu Deus, mano Pior que esse foi num time perfeito mesmo Caralho, que susto
Se souberem que você viu, eles vão te levar embora e te fazer esquecer. Você não pode entrar aí. Você não tem a chave. Essa mina fala, fala, fala e não fala nada, cara. Ana se foi. A bala já levou ela. Por quê? Porque ela não tem mais utilidade. Ela já está esgotada. Tenho sonhos estranhos. Pétalas rosa caindo sobre mim. O bicho está sangrando. Não se preocupe. Só revisaremos algumas evidências do flat. A maioria está no laboratório. Tem umas coisas que eu quero que você veja. O inspetor-chefe pediu para a gente fazer isso aqui. Não dava para fazer na casa Delfos? Eu tentei, mas... A doutora Ballard não permitiu. Depois do que houve hoje cedo com a Hanna, eu nem culpo ela. Entre. Tem chá. Inspetor chefe. O que acha? Estamos perto? Essa é ela? Não, falta alguma coisa. Tá. E essa aqui? Achamos no apartamento dela. O nome dela é Mia Green. Tá fuck isso aqui atrás, mano. Ela era paciente da casa Delfos. Ela era muito próxima da sua mãe, era muito protetora com ela. Às vezes agressivamente. O que ela tinha? Ela era difícil, às vezes violenta. A infância dela foi extremamente ruim, mas a amizade da sua mãe trouxe muito conforto. Érica. Na noite em que sua mãe morreu, Mia Green invadiu a farmácia. Ela acabou morrendo de overdose. Caralho, parece a Hannah, mano. Será que é a mãe dela? Porra, sei lá. Não, ela... Ela deve ter fingido. 
Talvez. Nós entramos com um pedido para exumar o corpo. Estamos trabalhando com a companhia telefônica para achar alguma informação da ligação. Precisa de ajuda? Não, não, pode deixar. Blake, por favor. Sinto muito, desculpe. E aí, o burro? Aqui está. Sim. Aqui é o sargento Blake. Sim, eu já vou. Tenho que ir. Alguém invadiu a casa Delfos. Vou com você. Você não. Não é seguro. Muito pouco tempo para decidir, Erica. cara. Está bem? O nariz. Vão. Eu cuido dela. O banheiro é no fim do corredor. Não tem erro. Vá se limpar. E volte aqui. Morreu não, né, tio? Meu Deus. Olá, Erika. Meu Deus. Eu disse que ia te encontrar.
você está morta. Ainda não. Não como o inspetor-chefe ou os outros. Steinbeck, Johar, eles estavam juntos nisso. Nunca machucaria você. Fica longe de mim. Eu não estou aqui para te machucar. Eu quero proteger você. Você destruiu a minha vida. Seu pai me transformou num monstro. Ele levou sua mãe e a trancafiou sozinha. Vendeu a alma para o diabo e ela era o preço. Tem um outro mundo embaixo da Casa Delfos. De Passagens secretas e portas ocultas para chegar lá. Eu te dei o medalhão, que é a chave de tudo. Mas você desprezou. Tem outra. E está bem aqui, na sua frente. As fechaduras ficam nas paredes. Encontre uma e veja você mesma. Tem uma fazenda antiga. Na mata. Entre aqui e a casa Delfos. De Vou esperar você lá. Vem sozinha. Devia ter ficado. Não tinha ninguém aqui. Só uma moça tentando invadir a farmácia. Qual delas? Toby Newman. Ela tem um histórico. Eles deviam saber. Tudo bem? Posso fazer alguma coisa? Disse que ela estava morta. Eu a vi na minha frente, ela estava bem ali. Não sei o que te dizer. Tem alguém enterrado na cova dela. Temos uma equipe lá agora. Vão fazer alguns testes e teremos certeza. Dorme um pouco. Vai estar segura aqui, eu prometo. Eu só não me sinto segura aqui. Calma. É, Está tudo bem. Não chora. Sai fora. Não, 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 filhos. Tô achando que é assim? Não. Certeza de que ela não disse nada? Algo que nos ajude a encontrá-la? Érica? Não. Nada. Se precisar, estarei lá embaixo. Acho que tinha 
tem que saber bem mais. Você não deveria falar sobre isso. Isso pode causar sérios problemas para o que eu faço aqui. É trabalho de uma vida. Você entende isso? O que você está fazendo aqui exatamente? Hã? Não é para você saber. <risos> Parece que não é para eu saber de nada. Faça o seu trabalho e se concentre em cuidar da Érica da maneira certa. Maneira certa. É só isso que eu vou dizer. O que você está fazendo? Você não pode estar aqui. É ruim. Achei uma chave. Para um lugar escondido. Não importa. Ele morreu. Meu pai morreu. Você estava com ele. Você estava com ele e deixou ele morrer. Ela tinha uma arma. Eu não podia fazer nada. Ele morreu. Ele morreu e eu não tenho para onde ir. Não importa o que eu faça, eles vão me levar e eles vão me fazer sangrar. Eles vão me fazer esquecer dele. Eu não vou. Deixa eles te pegarem. Não sei o que está rolando. Eu vou acabar com isso. E se eles te pegarem, eles nunca vão te soltar. Não vou deixar. Eu prometo.
Deus. Três opções, cara. Não, tia. Ela foi sozinha, mano. Eu queria ir pra esquerda. Ir embora ou abrir a porta. Mas agora, eu não sei se eu for embora. Se eu for embora, eu vou embora pra sempre. abrir para não ser anticlimático, mas eu não, não abriria, eu acho. Quem tá aí fora? Ah lá! Burra! atrás lá ó.
Bom, eu tô saindo lá no celeiro da mulher, mano. Ó, pediu pra eu vir sozinho, eu tô indo sozinho. A foto que eu escolhi Buscam visões do futuro por riqueza e poder. Mas não podem ver nada sem uma borboleta. Por isso pegaram a sua mãe. Por isso eles querem você. Juntas nós podemos salvá-la. Juntas podemos libertar sua mãe. Calma, não vai me dar tempo pra pensar. Ah, foda-se, tô aqui. Me mostra como. Se eu recusar, ela me mata é mesmo. Você, Erika. Sempre foi você. me trouxe aqui? Porque foi aqui onde tudo começou. Seu pai que fez. Ele testou na sua mãe. Ele testou em você também. Enale isso e poderá fazer qualquer coisa, Érica. Foi assim que ele fez a lavagem cerebral e nos tornamos escravas dele. Um presentinho para você. Perfume.
eu gosto mais dos coelhos. São meus preferidos. Seu pai plantou os oleandros em memória da sua mãe, as preferidas. Eu tenho sonhos estranhos. Pétalas rosa caindo em volta de mim. Vou levar isso para a doutora. Vamos fazer perfume. O que você acha que ele queimou na lamparina, Erika? O que você acha que fez com você? Eu sei que sou um monstro. Eu mereço morrer. Sua mãe tinha essa marca. Por isso seu pai queria ela. Por isso eles querem você também. Uma menina que contempla as chamas e vê o futuro. Como sabe da sacerdotisa e do fogo? Como você acha? Ele era um deles. Veja você mesma. Seu pai convenceu Lucy de que adicionando ciência ao ritual eles podiam ver o futuro e controlá-lo. Ela era a peça que faltava. Sua mãe está viva, mas se esvaindo. Sem ela, eles ficam cegos. Não vão ver a gente chegando. Podemos por um fim isso. Nós podemos libertá-la. Pode ficar. Talvez você precise. Ali. O medalhão.
Eles devem ter selado. Me siga. É forte, hein? Ele não pode escapar. Vai acionar o alarme. Ah, tá. E eu que vou ter que fazer? Que eu não entrei no começo. Temos que cortar a energia. Me leve até a porta. Não temos muito tempo. Eu estava te procurando. O que aconteceu? Onde foi? Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Você tem que ir. Ela está aqui. Tudo bem. Não, não tem ninguém aqui. Somos só nós dois. Você tem que salvar a sua mãe. Tem que fazer o que for necessário. Pega isso. Eu não sei mais, essa mina é full louca. Se precisar, use. Eu vou falar que eu prometo só pra eu ter essa merda. Sem uma arma é que eu não vou ficar. Eu prometo. Obrigada. O que aconteceu? O que está acontecendo? As luzes apagaram. Só confio em você, gordinha. De resto... O que aconteça? Não, não, não volta pra lá. É perigoso. 
Não pode se machucar. Vou ficar bem. Tenho que acabar com isso. Você não pode estar aqui. A Toby precisa do tratamento. O que está fazendo? Estão te procurando. Eles acharam o um corpo no jardim. Talvez você esteja doente. Por favor, deixa eu te ajudar. Acorda ela. É muito perigoso. É o tratamento dela. Não pode acordá-la. Leva um tempo. Pense em alguma coisa. Quando eu tirar os tubos, ela vai começar a convulsionar. Então eu aplico... Epinefrina. Está no armário. Tenho que jetar direto no coração dela. Toby! Corre, Kirsten! <risos> Até aqui, mas eu não podia deixar a Toby. Temos que acordar ela. Você tem que tirar os tubos. Faz alguma coisa. Pega a espinafrina no, no bagulho, mano. Como é que era o nome? O Leandrin Epinefrine, é esse aqui, mano Nada bem, né? Não vou perguntar isso. Não é seguro. Pode se mexer. Tira ela daqui. O que aconteceu? Sou eu. Por favor. Abaixe a arma. O que quer que tenha acontecido, qualquer que seja o problema, podemos resolver. Pronto. Apenas fale comigo. O que quer que ache que está acontecendo, podemos resolver. Me dá o seu medalhão. Érica, por favor. O que diz não faz sentido. Tem que se acalmar. 
ar está me assustando. Talvez esteja doente. Acho que precisa de ajuda. Eu sei que está com a minha mãe. Ela está ali, atrás da porta. Sua mãe? Ela está morta. Você sabe que está morta. Você é perigosa. Mais perigosa do que imagina. Meu Deus, tá escapando, não consigo chegar em mentiras. Mia Green está morta, Érica. Está na sua cabeça, é fantasia. Abaixar, abaixar a arma, no caso. de hesitar e aí dá ruim, cara. Mas eu não queria matar ele, velho. Não agora. Mas eu, eu acho que se eu apertasse hesitar... Eu não teria uma outra chance. Agora, se eu abrir essa porta... E não tiver nenhum. Isso é uma boa ideia inspirar isso aqui não, cara. Depois de tudo que aquela mulher falou, mano. Mas se eu queimar tudo também, será que não não vai dar ruim com a minha mãe? Eu não sei o que eu faço. Acho que eu vou inspirar, mano.
Erika. Me liberta. Se transforme na borboleta. Se eu aceitar, eu vou fazer exatamente o que eles querem. Mas o que, que vai acontecer se eu recusar? Não, mas eu não posso? Eu não posso? Pensar que, ah, só porque eu tô aqui eu vou, eu vou aceitar. Mas é, eu completei a jornada. Eu decidi não... Não libertar a minha mãe. Se é que aquilo ia libertar ela de fato. É, o jogo é meio confuso, né, mano? Ele é meio viajado. 
Eu quero ver agora se vai ter como. Que aí vai ser bem interessante eu voltar nas partes que eu quero e fazer as outras escolhas. Provavelmente sim, geralmente esses jogos deixam. Né? Sério que ele não deixa? Não acredito. Não, inacreditável. Como é que um jogo de escolhas não me deixa fazer uma nova escolha? Quer dizer, ele me deixa, mas eu tenho que fazer todas as outras escolhas? Pior que não é nenhum. E não dá nem pra fazer um speedrun. Não, não dá, porque eu não consigo cortar as cutscenes, entendeu? Tipo. Eu sou obrigado a assistir tudo de novo. Ah, eu gosto muito desse tipo de jogo pra live. Então, por mais que esse não tenha sido, meu Deus, absurdamente foda, eu acho que valeu a experiência. Foi diferente.